Salut à tous, c'est Vosquetal de BoomBeachFrance.com Alors qu'est-ce que vous dites de voir un petit résumé d'une opération de Task Force Ça fait un bail, euh, donc vous le savez, moi j'ai recréé une Task Force qui s'appelle les Cro-Magnons euh, Je trouve ça assez marrant, euh, ce petit nom Donc pour l'instant nous sommes euh, 8 8 sur 10, c'est une équipe euh, de 10 D'ailleurs s'il y a des personnes qui ont aux alentours de euh, 550-600 médailles qui ont envie de nous rejoindre N'hésitez pas à poster un petit commentaire ou à me contacter directement ça rien de me contacter si vous avez 300 médailles ou 200 médailles On cherche un niveau euh, grosso modo euh, du mien ou un petit peu en dessous euh, Pour essayer un petit peu de grimper dans les classements Donc eh bien, entre temps euh, et en attendant d'avoir euh, nos, nos 10 joueurs eh bien, On suit des petites missions un petit peu, euh, un petit peu sympatoches Donc en l'occurrence on s'est fait Alors moi je vais vous montrer si à métaux voilà. Donc on les réussit tous hein, plus ou moins Il y a juste sans froid qu'on avait on s'était chié un petit peu Si à métaux aussi euh, Mais là je vais vous montrer la si à métaux qu'on a pour l'instant le mieux réussi Donc on a quasiment fait du one shot Donc ce, le terme one shot c'est à dire une personne détruit une base euh, Donc en l'occurrence ça aurait dû être 4 Mais là on est passé à 5 dessus euh, Mais voilà c'est quand même c'est quand même pas mal du tout et ça nous permet un petit peu de développer nos stratégies ensemble, de voir un petit peu comment on fonctionne, qui attaque avec quoi, qui aime attaquer avec quoi, euh, qui est spécialiste de telle base, etc. Donc c'est assez, euh, assez sympa. Donc je vous propose un petit résumé euh, bah, rapide, hein, on va se refaire les 5 attaques en commençant par Loulou. Loulou XT qui est euh, bon, niveau 50, hein, donc qui attaque en tank et en infirmier et qui va détruire à lui tout seul la fameuse abondance. Alors regardez bien comment fait Loulou, il commence, c'est normal, hein, il va détruire euh, la base en tank, donc il commence évidemment par détruire euh, les, euh, enfin, ce super canon là à droite qui est, je le dis, euh, 10 000 fois extrêmement mortel pour les tanks, et c'est peut-être la seule unité qui est euh, mortelle pour les tanks dans cette base là, euh, abondance, hein. vous en êtes rendu compte, le reste euh, des bâtiments défensifs ne fera pas très mal hein, aux tanks. Alors je vais accélérer un petit peu. Donc il détruit euh, tranquillos euh, les lance flammes ensuite il commence un petit peu à détruire les mitrailleuses euh, qui sont sur le côté, il va surtout... Voilà, il détruit en plus ses lance roquettes Hop Vous voyez, le, le super canon a quand même tiré entre temps sur un tank qui a perdu euh, quasiment 80% de sa vie. Donc après, hop, il se remet un petit peu à droite à l'aide euh, d'une fusée éclairante. Et puis après, bah, c'est tranquille. Il peut finir tranquillos la mission, il est hors de portée du super canon. Il euh, y a juste encore euh, les deux lance enfin les trois lance roquettes et la mitrailleuse qui lui tire dessus, mais ça va pas durer longtemps. Voilà. Donc elle est assez sympa cette base abondance parce qu'une fois qu'on a détruit euh, un super canon, celui qui est à droite, euh, et qu'on est hors de portée de l'autre, bah en fait c'est quasiment gagné. Par contre, bah, cette base, ça aurait été très difficile de la faire en RZM parce qu'il y a euh, pas mal de lance roquettes un peu partout. Mais heureusement, bah, Loulou eh bien, est spécialiste des tanks. Voilà pour abondance, donc ça c'est fait. Alors on passe ensuite sur. Ah bah, chaque fois que je ressors, c'est pénible ça. Alors sur Galinette, notre ami qui a détruit. et euh... eh bien, Kay, en one shot, en tank. Là encore, donc nous avons euh, plusieurs spécialistes de tank. Vous voyez, sur cette base, il y a quand même pas mal de super canons, mais ils sont tous d'un côté. Donc si on va de l'autre côté euh, de, du QG. Mais en fait on est tranquille parce que les super canons n'auront pas assez de portée Donc ça c'est aussi euh, euh, l'avantage Je vous l'avais dit hein, dans d'autres vidéos mais il y a plusieurs types de bases euh, de, de task force, d'opérations Il y a des bases où c'est vraiment le bordel, où il y a tout Et puis il y a des bases comme celle-ci où, où finalement les défenses sont un peu découpées Là à droite on a des mitrailleuses, des tours de sniper Et à gauche on a que des canons Donc évidemment pour une attaque tank, il euh, faudra être idiot pour ne pas passer à droite voilà, donc je vais accélérer. Donc Galinette bah, qui récupère un max de points avec en plus, il bon, y a des petits barils à droite, donc c'est super. Et vous allez voir, après la destruction va être extrêmement rapide. Donc je vais accélérer. Et là c'est parti pour les mitrailleuses. C'est sympa quand même, il n'y a pas énormément de difficultés. Notez quand même que les tanks, euh, enfin la vie des tanks baisse un petit peu. C'est dû et eh bien notamment aux tours de sniper qui ne sont pas si inoffensifs que ça contre les tanks. Euh, ça prend un petit peu de temps quand on a une tour de sniper de dégommer un tank, mais on peut y arriver. Et on a la preuve ici. Hein. 
Et il y, y a un tank qui est à 70% de vie, un autre qui est à 60% de vie. Mais avec tous les médecins euh, cagalinettes, après c'est plié. Hein. Et donc voilà. Un petit peu comme sur la mission d'avant, les seuls euh, qui tirent dessus, eh c'est la tour de mitrailleuse, enfin la mitrailleuse, le lance-roquette et puis un petit peu la tour de sniper à droite. Et Galinette qui termine tranquillos. Ok. Sympa. Alors, on passe au troisième. Nico. Alors Nico, c'est euh, la seule personne qui n'a pas fait de one shot. Et en fait, avec moi, bah, tous les deux, on s'est occupé euh, de détruire Fleuve Noir. Alors Fleuve Noir, c'est une base qu'on entend pas mal. Euh, donc Nico qui va commencer avec lui aussi tanké médecin. Décidément. Alors, Nico qui commence par détruire, du moins par essayer de détruire les super canons à gauche, en balançant des lance-roquettes, il termine en artillerie. Et il débarque le tout. Alors là encore sur ce flot noir, quand on est en tank, il n'y a pas trop d'intérêt de passer à droite parce qu'il y a pas mal de. il y a pas mal de canons, et euh, une petite dizaine de canons, il y a deux super canons là-haut. Donc l'avantage bah, de passer à gauche. C'est que pour les tanks, il n'y a pas beaucoup d'unités mortelles, si ce n'est ces super canons-là. Voilà, les super canons ont disparu. Donc maintenant, euh, Nico, il a un petit peu le champ libre. Donc je vais accélérer. Ce qui est assez pénible, c'est qu'il y a un lance électrobombe qui fait perdre du temps, puisqu'il n'est euh, puisqu mortel. Regardez le Nico. Alors ça peine, ça peine un petit peu. Là encore pas tant pour le niveau des tanks, mais surtout parce qu'il y a le lance électrobombe qui a ralenti. Mais il va quand même y arriver, notre ami Nico. Et même en mettant en accéléré, ça prend du temps. Alors, il se met un petit peu par là-haut pour éviter les canons qui étaient là. Il faut quand même une petite portée. Hein. Et il va commencer un petit peu à faire du ménage dans tous les, dans tous les, pardon, les lance roquettes qui se trouvent là-haut. Donc là, ça a été une bonne session de nettoyage. Euh, il m'a vraiment bien préparé le terrain. Plus que bien. Et voilà, et là, il va terminer euh, le compteur en, euh, en bombardant le QG. Donc vous voyez, il y a eu une grosse partie, toute la partie gauche euh, de, cette, euh, de cette base qui a été détruite. Donc après, pour moi, c'était un boulevard. Allez, on passe à la quatrième et avant-dernière attaque. Donc là, c'est Sep33 euh, qui a détruit à lui tout seul Poluville, aussi en tank. Donc en fait, j'étais le seul à pas attaquer en tank. Alors Poluville, qu'est-ce qu'on a On a beaucoup de tours de sniper. On a trois super canons. Et puis on a trois canons ici. Vous allez voir comment on va faire. Alors, trois canons ici, pardon, et trois canons aussi là-haut. Donc, il commence par détruire le lance électrobombe. Et pour le coup, c'est pas bête du tout, puisque le lance électrobombe a quand même une grosse portée. Donc, s'il le détruit pas, ces tanks vont à peine débarquer qui seront sous le feu de l'électrobombe. Autant vous dire qu'ils seront morts. Et là, c'est parti. Alors, regardez bien, là, ça va exploser de partout. Parce qu'on est, le... est sous le feu des snipers, on est sous le feu des lance roquettes Et pourtant, il va quand même aller jusqu'à la fin, le SEP-33. Alors attention au super mine, hein. vous voyez, hop, il a fait 80% de dégâts à peu près. Alors il frise un petit peu tout. Vous voyez, il a perdu un, un, un tank à cause de cette tour de sniper là. Et la tour de sniper, elle fait quand même du, du mal. Hein. Et il avance au fur et à mesure, il grignote. Il grignote un petit peu euh, au fur et à mesure quelques centimètres. En l'occurrence, quelques millimètres hein, sur un écran d'iPad. Alors pour l'instant, les tanks euh, se concentrent sur détruire la tour de sniper à droite, détruire le lance-roquette à gauche. Mais après, ils vont pouvoir se concentrer sur le QG en lui-même. Donc, il recentre encore ses tanks pour éviter qu'ils s'éparpillent. Et là, c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre. Un petit medikit. 
et il n'y a plus qu'à. Donc vous voyez quand même que quand on a une certaine euh, quantité de médecins, d'infirmiers, pardon, euh, qui sont là pour les tanks, même en étant sous le feu de deux lance roquettes qui sont je crois niveau 13, c'est-à-dire maxé, euh, on arrive quand même à résister. Et pourtant il n'y a que, euh, donc il y a 3, 4, 5, il y a 7, 8, ouais, il doit y avoir 8 infirmiers. Donc euh, 8 infirmiers, on a quoi On a euh, 7 tanks, c'est tout à fait... Euh, à fait convenable et voilà donc bien joué même si c'était une base 11 euros là là il y a beaucoup de tours de sniper tout ça c'est près de la zone de débarquement peu importe ça passe quand même et puis donc votre serviteur et non j'ai pas attaqué en rzm en fait j'ai attaqué en tank et en carbo pour dire je m'en souvenais même plus euh, en fait c'était juste après mon euh, la vidéo que vous avez vu où j'ai fait mon attaque de docteur terreur en en carbo et en tank que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu qui est sur la chaîne youtube donc bah là j'ai terminé tranquille ah, c'était vraiment pas très compliqué j'ai quand même détruit le temps le, le canon qui était là au cas où il aurait eu une portée assez, euh, trop importante et voilà bon. l'intérêt est quand même limité parce que nico m'a tellement bien nettoyé mais j'avais envie de, de changer un petit peu c'est tellement rare de pouvoir attaquer en carbo surtout niveau 1 euh, les opérations de task force que je me suis dit allez je vais en profiter et voilà, voilà pour ce fleuve noir donc, que l'on a eu à deux avec l'ami Nico. Et voilà donc pour cette opération, je confonds toujours, toujours, si à métaux. Voilà, pour cette opération si à métaux qui nous a donc remporté, rapporté pardon, 310 points euh, de force. Voilà les amis, donc si vous aussi avec votre task force, vous avez attaqué, et je le pense, hein, si à métaux, c'est bien ça, c'est si à métaux ou c'est sans froid C'est si à métaux. <rire> si vous avez attaqué si à métaux et que vous l'avez gagné, n'hésitez pas à partager votre expérience. Euh, J'espère en tout cas que cette vidéo euh, va pouvoir vous donner quelques petits conseils sur la manière d'attaquer. Vous avez vu qu'en faisant du full tank, euh, on peut très bien arriver à détruire euh, les quatre euh, missions de cette opération si à métaux. Donc n'hésitez pas à venir partager avec moi et avec les autres boomers sous cette vidéo YouTube. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la page Facebook en cherchant Boom Beach France sur Facebook et à notre Twitter BoomBeachFR.com et puis aussi à notre nouvel outil que l'on a créé il n'y a pas très longtemps, notre newsletter BoomBeachFrance.com slash newsletter, sinon c'est dans le menu du haut sur le blog où vous pourrez vous inscrire, c'est gratuit, c'est rapide et toutes les semaines eh bien, je vous envoie euh, les dernières vidéos, les dernières news du site, du forum et puis bien sûr les dernières news de Boom Beach. Voilà, je vous souhaite un excellent Boom Beach, un excellent jeu et d'excellentes attaques. Salut à tous